。我告诉你，我要是闭着眼睛吃的话，我根本就吃不出来这是烤乳猪。这玩意儿能摘吗？为啥满大街都是啊？看上面，这边也是，还有那。好多啊！哈喽，大家好，今天是海滩女孩张琪琪。我们在三亚这边连吃了几天的海鲜，真的吃腻了。然后之前给大家说过，鸡鸭鱼猪，我最爱吃的是猪肉，馋猪肉了。今天呢，带大家去吃一家三亚的烤乳猪，走。哦，太热了呀！老板点菜，嘿嘿，好可爱。你们那个烤乳猪是怎么点的？想要一只，只的话是一百八十八一斤。那一般一只有多重？一般是有四斤多的，有五斤的。那你给我弄一只。一般吃烤乳猪还要点配什么菜不？五子山野菜。好，可以给我一个野菜，还有黄瓜，可吗？那我们去看猪猪。我们的烤乳猪好了，新疆吃的是没有结婚的洋娃子肉，这里吃的是一个多月的猪崽子肉，感觉好脆呀、啊。我们就粗暴一点。哦，猪腿子，你吃个前腿，我给你逮个前腿啊。等会儿上来我骗烤鸭的时候，我不看他的头，我就是在骗烤鸭。我这个是后腿，这个是前腿，来吧，干杯。其实感觉不到什么其他的味道哎，就是比较入味，很嫩哦。你不要看猪肉，它很嫩哦，因为它是一个月的猪崽子。哎，我们有蘸酱吗？啊有。只有白糖吗？白糖我拿蘸酱给你。还有蘸酱是吧？好嘞。烤乳其实是广东的菜，而且满汉全席的菜谱里面也有这道菜哦。来，我们蘸个白糖。这白糖让我瞬间就感到了老家吃油炸的那种感觉，油炸拌饭，猪油炸拌饭吃过没有？这一模一样的味道。嗯，我告诉你们，我要是闭着眼睛吃的话，我根本就吃不出来这是烤乳猪，特别像是那个烤鸭跟烧鹅的味道。嗯，瞬间不腻了。里面的肉真的很嫩哦，嗯，这个皮真的太绝了。你们吃烤乳猪的时候一定要带一个男朋友，没有男朋友不许吃烤乳猪。男朋友吃油，你吃皮，适合吃瘦肉的地方。<笑>鸭子配任何肉，就好吃。来，吃下去，让它脚臭不臭？香港卷。嗯。其实我真的最感兴趣的地方是这个地方。哇、嗯，太热了。小吗？我们让老板过来帮我们把这个猪开了。哦，嘎吱嘎吱响。哦，就很脆。这地方是什么？烤酥了吗？烤成酥皮了，起泡了啊，麻皮。这一块应该是猪身上最瘦的地方，没有什么肥肉。我想吃这个耳朵，叫你不听话。嗯，为了解腻，两人放黄瓜。嗯，碗烤到边边上的地方是最香的。我就很喜欢这种糊的、焦的、脆的、酥的。这个如果能把皮剥掉，我就肯定只吃皮。嗯，你们来吃烤乳猪的时候，不用跟我一样点一只。他们这地方应该是一斤一百八十八，你们可以一斤一斤的点，这吃多了会腻。先少来一点，好吃再就来一点哦。我跟你讲，三亚这个气候真的是太吓人了
，身上整天都是黏糊糊的。幸亏我今天出门用了小带伞的妆前防晒乳，我现在出门胳膊上都涂、哦。你们来这边就带防晒，然后带一个粉饼，够了。整么海边呢，日常啊都是可以 hold 住的。你看这个有供供亮的，哦，爽不爽？挺好的，挺好的。好，我声音。一定要这样，一口鼻牙子一口肉。嗯，嗯，这边的人真的可黑可黑了，但是女孩子还都挺。保护自己的都穿那种防晒衣，从头捂到脚，但男生都是去黑去黑的。而且我们上次去后海哦，去赶海去了，但他黑到啥也看不见。我们回来在路上碰到一个奶奶，在那卖槟榔，旁边有个叔叔，买了一个又一个，吃了一个又吐一个。但那个叔叔可治好了，把这个牙立给我们看。他说他那个牙鼻洞别墅还要贵哦、嗯，但嚼槟榔是不健康的习惯哦，大家不要学哦。然后你们来三亚这边一定要把价格看好哦，一定要看好。这是野菜六元，嗯，果然吃一个猪，再吃这个，这简直就是美味。我们是有六七个人，因为这次来边玩边拍的，所以说人比较多，要了一整只猪。这个真的实在太腻了，我把这个菜也要吃掉，给你们吃，干光的。哎，没吃饱是不是？没有啊，这边吃饱就腻了。南三亚这边的菜，我是真的都不认识，就是什么烤野菜呀、炒苦菜呀。但是我特别喜欢三亚这边的是什么？我觉得他们的植物都好好看的，因为我是第一次来三亚。以前在网上看那种鸡蛋花，在这边真的是满街都是那个鸡蛋花，开的花真的好好看的。嗯，你们还记不记得我有一期吃西兰花，吃了一整期，只有一盘菜。就是西兰花，那期你们是不是不是看我吃，就是报复。这边的马路上都是椰子树，然后成都的马路上是银杏树，新疆的马路上呢是苹果树，也不是苹果树吧，大树那个是白树，是不是？小白杨。小白杨吗？小白杨。但是苹果树也好多呀。你们的城市，马路上，主树是什么树？我们现在吃的香，我们十点钟还要赶飞机。那好了，今天的视频就到这里结束了，不要忘记让，小不用，嗯，那能拿个蛋吗？好吧。